ஸ்பைஸ் போ பண்ற ஃாதர் அவருடைய பிள்ளை கிட்ட ஏண்டா தம் அடிக்கிறேன் தட்டி கேட்கவே முடியாது தண்ணி போற டாக்டர் பேஷண்ட் கிட்ட உங்க லிவர் கெட்டு போயிடும் அதனால தண்ணி அடிக்காதீங்கன்னு சொல்ல முடியாது முதல்ல காலேஜ் கேம்பஸ்ல மூக் படுறத நீங்க நிறுத்தும் இல்லனா ப்ரொஃபசரே தம் அடிக்கிறாரு நாம பிடிச்ச எண்ணங்கற எண்ணம் மாணவர்கள் மத்தியில உருவாயிடும் மிஸ்டர் ராவ் நாம ஏத்துட்டு இருக்கிற இந்த புனிதமான தொழிலுக்காக சில தியாகங்களை செய்து தான் ஆகணும் நீங்க ஆயிரம் சொன்னாலும் சரி இந்த விஷயத்தை இத்தோட நான் விட போறது இல்ல மிஸ்டர் ராவ் அவசரப்பட்டு எதையும் செஞ்சாதீங்க அதனால அந்த பையனுடைய படிப்பை வீணாயிடும் அதை பத்தி நான் கவலைப்படல அதை பத்தி கவலைப்படுத்தா நமக்கு சம்பளமே கொடுக்கறாங்க மிஸ்டர் சத்தியமூர்த்தி ஏன் மேல நீங்க இருந்தீங்க நான் என்ன செய்வீங்க அதை சொல்லுங்க கொஞ்சம் <laughs> நீ சொல்ல போற சாரி மிஸ்டர் ராவோட நெஞ்சையும் குளர வைக்கும் வகுப்புலையும் சுமூகம் ஏற்படும் பத்து பேருக்கு நடுவில் உன்னை மன்னிப்பு கேட்க சொல்லல சம்பந்தப்பட்ட ரெண்டு பேரை வச்சு தான் மன்னிப்பு கேட்க சொல்றேன் மன்னிப்பு கேள் எங்கிட்ட படித்த ஸ்டூடெண்ட் இந்த டிவிஷனுக்கு இன்ஸ்பெக்டர் வந்திருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பெருமையா தேங்க்யூ சார் இந்திரஜித் ஆ நம்ம காலேஜ் வாசலில் ஒரு ஒயின் ஷாப் இருக்கு ரொம்ப பசங்க அதனால கெட்டு போயிடுறாங்க நாளுக்கு நாள் ஒழுங்கி நான் அதிகமாகிட்டே வருது அதுக்கு நான் என்ன சார் செய்ய முடியும் அந்த ஒயின் ஷாப்பை உடனடியாக அங்கிருந்து அப்புறப்படுத்தணும் அதுக்கு உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு எனக்கு தேவை அதுக்கு தான் டயல் ஹண்ட்ரட் இருக்கு உங்கள் டயல் ஹண்ட்ரடுக்கு இப்போ தான் அர்த்தமே புரியுது நூறு தடவை ஃபோன் பண்ணாலும் பிரயோஜனமே இல்லையே ப்ரொஃபஸர் சார் பொதுமக்கள் ஒரு கைனா இன்னொரு கை போலீஸ் ரெண்டு கையும் தட்டினாதா சத்தம் அப்போ பொதுமக்கள் உங்களுக்கு ஒத்துழைப்பே கொடுக்கறது அப்படி ஒத்துழைச்சிருந்தா அந்த மது கடை அங்க இருந்திருக்காது ஆனா யாரும் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கலையே ஏன் அப்படி ரவுடிகளுக்கு பயந்துட்டு சில பேர் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கல அந்த ஏரியால இல்லன்னா இன்னொரு ஏரியாவுக்கு போய் தண்ணி வாங்கணுமேங்கிறதுக்காக சில பேர் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கல அப்படி கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாலும் காட்சி சட்டக்காரங்க என்ன கிழிச்சிட போறாங்க கம்ப்ளைண்ட் தான் கிழிக்க போறாங்க சில பேர் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கல இப்ப நீங்க கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கறீங்க காலேஜுக்கு முன்னாடி மது கடை அதுவும் போலி லைசன்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதை சாப்பிடறதே இல்லை சார் அப்ப ஏன் அந்த கடையை வச்சு வந்து கொஞ்சம் அப்படி புரியா எதுக்கு சார் கடைக்கு சீல் வச்சா சார் போய் அப்படி போயா முறையாவது <laughs> தெரியும் <laughs> 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 கடையை மூண்டதால பாவ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டாங்க ஐயோ இருக்காதா பின்ன ஏதோ தமாஷா சோஷல குடிப்பாங்க அத தப்புன்னு சொல்ல முடியுமா இந்த வயசுல அவங்க குடிக்காம நாளைக்கு வயசாகி பிபி சுகர்னு வந்ததுக்கு அப்புறமா அவங்க குடிக்க சொல்றது அண்ணே அந்த இன்ஸ்பெக்டர் செய்யறது தப்புன்னு சொல்ல வரல அவ செஞ்சது நியாயம்தான் இருந்தாலும் இந்த பசங்க கண்ட கண்ட்ரி சரக்க சாப்பிட்டு உடம்ப கெடுத்துக்குவாங்களே 
அதை தடுக்கவாவது ஏன் இன்ஃபுளுஸ யூஸ் பண்ணி மறுபடியும் உங்க லிக்கர் ஷாப்ப திறக்கிறது தப்பு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் நினைக்காதீங்க தலைவரே முடிச்சிருங்க அப்படியே முறையான லைசன்ஸையும் வாங்கி கொடுத்துருங்க எங்க தலைவர் நினைச்சா முடியாத காரியம் இந்த உலகத்திலே கிடையாது நெஞ்சத்தையே தொட்டுட்டீங்கல நைஸ லைசன்ஸையும் கேட்டுட்டீங்க லைசன்ஸையும் வாங்கி கொடுத்து உங்க கடையை திறந்து வைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த போலீஸ்காரன் அதான் நீங்க சொன்னீங்க அந்த நேர்வியான இன்ஸ்பெக்டர் அவன் சும்மா இருப்பானா என் கட்சியை பத்தி திட்டுவான் எனக்கும் கெட்ட பேரு தலைவரே உங்களை பார்த்தாலும் பரிதாபமா இருக்கு எப்பப்ப சமுதாயத்தில் நல்லது செய்யறோமோ அப்பப்பெல்லாம் கெட்ட பேரு தான் சரி உங்க கடை தரக்கும் எதுல சார் கிக்கு ஜாஸ்தி விஸ்கி இல்லையா பிராண்டி இல்லையா ரெண்டுமே இல்ல கண்ணா பட்டையில வியாபாரம் எல்லாம் நல்லா நடக்குதா நல்லா நடக்குதுங்க ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லையே ஒண்ணும் இல்லைங்க அப்ப நான் தம்பி ஆப்பிள் எல்லாம் சரியா இருக்குதா பார் என்னமா பாத்துட்டு இருக்க நகசிட்டு கட்டிருக்க அதான் பாத்துட்டு இருக்க ஆ நான் கூட தான் உன் வயசுல பாத்துருச்சிட்டு நகச்சிட்டு புடவச்சிட்டு எல்லாம் கட்டிட்டு இருந்தேன் உன் மாமனாருக்கு கூட அந்த காலத்துல சீத்து வியாபாரம் தாமா கண்டவர்களோடும் நாள் கணக்கில் சுற்றும் நீ என் கூட உன் கணவனுக்கு தெரியாமல் ஒரு நாள் வாயேன் மற்றவர்கள் கொடுப்பதற்கு மேல் நூறு ரூபாய் தருகிறேன் உன் காதலன் Look. 